హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక మంచి టాపిక్తో వచ్చాను అదేంటంటే మనం ప్రేమించే వ్యక్తి ఇంకొకరి ప్రేమలో ఉంటే మనం ఏం చేయాలి సో గైస్ ఈ టాపిక్ తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే రీసెంట్గా వన్ ఆఫ్ మై సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగాడు తను ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాను నేను ఏం చేయాలి ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మై స్టడీస్ ఆర్ మై డైలీ లైఫ్ అని అడిగాడు సో అతనికి నేను కొన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చాను సో ఇలా ఒక వీడియో చేస్తే అలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు వీడియో చేస్తున్నాను ఇందులో నేను చెప్పే ఒక పాయింట్స్ మీకు నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు మేబీ యూ ఆల్ థింక్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అట్లీస్ట్ ఒక పర్సన్ చేంజ్ అయినా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నా వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి ఇందులో నేను త్రీ కేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్తాను సహజంగా జరిగేవి ఆ త్రీ కేసెస్లో మీకు ఎనీ వన్ స్టేజ్లో ఏదో ఒకటి మీకు ఉపయోగపడుతుంది సో ఇప్పుడు ఆ కేసు ఏంటో చూద్దాం ప్లస్ స్టార్ట్ ద వీడియో కమ్ కేసు వన్ ఏంటంటే నువ్వు ఒక అమ్మాయిని అని అబ్బాయిని కానీ మీరు ఇష్టపడుతున్నారు ఇష్టపడుతున్నప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళ గురించి ఊహించిన మాట్లాడినా మీకు చాలా హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉంటుంది సో ఆ ఆనందంలోనే మీరు ఊహల్లోనే ఉండిపోతారు వాళ్ళకి మీ విషయం చెప్పకపోవచ్చు సో వన్ సైడ్గా మీరు ఎక్కువగా ఊహించుకుంటూ చాలా హ్యాపీగా ఉండి ఉంటారు వాళ్ళు ఎదురైనప్పుడు కానీ వాళ్ళతో మాట ఎప్పుడైనా సడన్గా మాట్లాడినప్పుడు కానీ చూసినప్పుడు కానీ సో మీకు ఆనందం అనేది తెలుస్తుంది కానీ సడన్గా కొన్ని రోజుల తర్వాత మీరు చెప్పకంటే ముందే ఇంకెవరితో ఉన్నా వాళ్ళు కనిపించి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కమిట్ అయి ఉన్నారు అంటే అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి హౌ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్ సిచ్యువేషన్ అది ఇందులో ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే సహజంగా మీరు వెళ్ళి చెప్పరు మీరు ఎక్కువగా మాట్లాడి ఉండరు మీరు ఎక్కువగా వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసి ఉండరు కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు రావడం చాలా ఈజీ ఎలా అంటే మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు రావడానికి ఏం చేయాలి సహజంగా వాళ్ళు ఉన్న ఏరియాకి మీరు వెళ్ళకండి ఒకవేళ వాళ్ళు మీ క్లాస్మేట్స్ అయితే కొంచెం దూరంగా కూర్చోవడమో వాళ్ళ సైడ్ కనపడుకుని కూర్చోవడమో లేకపోతే కొంచెం వాళ్ళు తిరిగి ఏరియాని అవాయిడ్ చేయడము అట్లాంటివి చేస్తూ ఉండండి వాళ్ళ గురించి ఎవరైనా టాపిక్ తీస్తే వాటి నుంచి బయటకు రావడము అక్కడ మాట్లాడకుండా ఉండడము అలాంటి పనులు చేయండి సపోజ్ వేరే క్లాస్ ఎక్కడన్నా మీ అయినట్లయితే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోకుండా వినకుండా వేరే విధమైన వ్యాపకాలు పెంచుకోవడం అంటే మీరు స్టడీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు లేదంటే ఎక్స్ట్రా కోర్స్ చేయడం కానీ లేదంటే ఏదైనా ఆట మీద కానీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు లేదు అంటే ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువగా కలిసి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎంజాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా కొంతమంది గ్రూప్ గ్రూప్ ఫామ్ అయి ఉంటారు వాళ్ళు ఇట్లా లవ్ గివ్ అని ఆలోచించకుండా ఉంటారు కొంత గ్యాంగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఎవరో క్లాస్లో సో వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం అట్లా చూసుకోవడం లేదంటే ఇంకా తొందరగా మర్చిపోవాలంటే ఇంకొక అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ మీరు చూసి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించి వీళ్ళ గురించి మర్చిపోవడం అది బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఈ ఫస్ట్ కేసుకి మనం ఇప్పుడు సెకండ్ కేసుకి వచ్చినట్లయితే సెకండ్ కేసు ఎలా ఉంటుందంటే సహజంగా ఇది క్లాస్మేట్స్లో కానీ ఒక గ్రూప్లో కానీ సపోజ్ మీరు ప్రాజెక్ట్లో వేరే వాళ్ళతో కంబైన్ అయినప్పుడు కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది అదేంటంటే మీరు రోజు కలుస్తూ ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది బయటకు వెళ్తారు స్నాక్స్ టీ లే బేకరీ లే పార్టీ మూవీస్ అందరూ గ్రూప్ వైజ్గా వెళ్తారు ఒక్కోసారి సింగిల్గా వెళ్తారు బట్ వాళ్ళ మధ్య ఈ పరస్పర సంబంధం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక పర్పస్ ప్రకారం ఉంటుంది అంటే ఏదో ఒక థింగ్ కోసం వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసమో క్లాస్మేట్సో లేకపోతే ఎక్కడన్నా అవసరం కోసమో ఏదైనా ట్రైనింగ్ వెళ్ళి చిన్న చిన్న వాటి కోసమో ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ మధ్య ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మాట్లాడతారు తిరుగుతారు అన్నీ ఫ్రెండ్లీగా చేస్తారు బట్ వాళ్ళ మధ్య ఎప్పుడైతే ఒక అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్నట్టు మీకు ముందే తెలిస్తే లేదంటే చెప్పినా తెలిస్తే అప్పుడు మీరు ఎలా ఉంటుందంటే డామ్ అని గుండె పేలినట్టు అనిపిస్తుంది మీకు సో ఆ టైంలో ఎలా ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటికి రావాలి ఇది సెకండ్ కేసు ఇలాంటి కేసులో ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఇష్టపడుతున్నారో వాళ్ళదే తప్పు ఉంటుంది ఎందుకంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోకుండా ఒక ఇంప్రెషన్ ఇచ్చు తెచ్చేసుకొని మాట్లాడుతున్నారు కదా మనంత తిరుగుతున్నారు కదా సో నీ మీద మంచి ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మీరు ఫీల్ అయిపోతారు బట్ తర్వాత అదేమి ఉండనప్పుడు చాలా బాధపడాల్సి వస్తుంది సో ఆ సిచ్యువేషన్ మీరు తెచ్చుకోవడానికి ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి అవాయిడ్ కావాలంటే మీరు ఆ వాళ్ళతో కలిసి ఉండే సిచ్యువేషన్ టైంని మీరు తగ్గించాలి అది గ్రూప్లో కానీ లేదంటే ఒక ప్రాజెక్ట్లో కానీ లేదంటే ఇంకేదైనా చిన్న పనిలో కానీ ఉన్నట్లయితే లేదంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా మీ సహాయం
కాబట్టి త్వరగా బయటకు వస్తారని నేను అనుకోను బట్ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఇన్ మంత్స్ ఓన్లీ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్ సో ఇక్కడ రెండు కేసుల్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడ కూడా మీరు ప్రపోజ్ చేయరు ఎక్కడ కూడా మీరు మీ ఒపీనియన్ చెప్పలేరు కరెక్ట్గా చెప్పినామంటే మీకు దూరం అవ్వచ్చు వాళ్ళు దూరం అయినప్పుడు మీరు అన్నీ లైట్గా తీసుకొని ఇది ఎంత టెంపరీ అని తెలుసుకొని ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి తొందరగా బయటకు రావడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ లాస్ అయ్యేది ఏమీ ఉండదు ఇక్కడ మీరు పోగొట్టుకున్నది లేదంటే మీరు ఎక్కువ టైం ఇచ్చింది కూడా ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి రెండు బయటకు వచ్చుకోవడం చాలా ఈజీ ఇక్కడ థర్డ్ కేసుకు వచ్చినట్లయితే థర్డ్ కేసు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ లవర్ సిచ్యువేషన్ లాగే ఉంటుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి కలిశారు అనుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు బట్ ఇన్ ద వే వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ లవర్స్ లాగా బయటికి ఇద్దరే కలిసి వెళ్ళడం ఇద్దరే సినిమాలు చూడడం ఇద్దరే పార్క్ వెళ్ళడం ఇద్దరే బేకరీకి వెళ్ళడం లేదంటే ఇద్దరే పర్సనల్గా ఎక్కడో క్లాస్లో కూర్చొని సబ్జెక్ట్ డీల్ చేసుకోవడము లేదంటే ఇంకేదైనా గురించి టాపిక్ మాట్లాడుకోవడము వర్క్ గురించి ఏమైనా మాట్లాడుకోవడము ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంది వాళ్ళ మధ్య ఒక ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ కూడా ఉంటుంది అంటే లైక్ ఇట్ మేబీ డీప్లీ వెళ్ళినట్లయితే కీసెస్ రొమాన్స్ వాళ్ళు క్లోజ్గా ఉండడం ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతాయి సో అట్లాంటి టైంలో సహజంగా అమ్మాయిలు అనేది త్వరగా బయటపడరు అబ్బాయిలు బయటపడతారు బయటపడినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సడన్గా సిచ్యువేషన్ చేంజ్ అయిపోద్ది అరే నేను ఇట్లా అనుకోలేదే నువ్వు ఇలా చేస్తావని అనలేదే అని ఎవరికైతే ఇష్టం లేదో వాళ్ళు అనే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ టైంలో ఎవరైతే డీప్గా ఉన్నారో వాళ్ళ హర్ట్ బాగా అవుతారు సో అలా హర్ట్ అయిన వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటి ఇప్పుడు నేనేం చెప్తాను అనుకుంటున్నారు సిన్సియర్గా మీరు సైడ్ అయిపోవడం నీ దారిని చూసుకో నీ లైఫ్ నీది నా లైఫ్ నాది అని బాధపడుతూ బయటకు వచ్చామంటున్నా నేవర్ నేనేం చెప్తానంటే నీకు దొరికింది నువ్వు దోచుకో అంతే సింపుల్ ఇవాళ రేపు ఎవరు కరెక్ట్ లేరు నీ టైంకి నువ్వు ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టేజ్లోనో ఎంఎస్ స్టేజ్లోనో లేదంటే ఇంటర్ స్టేజ్లోనో వస్తే అప్పటి వరకు అందరూ కరెక్ట్ ఉంట కరెక్ట్గా ఉంటారని నేను నమ్మను ఇట్లాంటి చదువు కాకుండా ఇట్లాంటి విషయాల్లో వాళ్ళు ప్రొసీడ్ అవుతున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ సమ్వేర్ దే గట్ డిస్టర్బ్ అంటే అందరికీ అన్నీ అయిపోతాయని నేను అన్ను బట్ ఏదో విధంగా వాళ్ళు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురయ్యొచ్చి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇవన్నీ లైట్గా తీసుకుంటారు మీతో ఆల్రెడీ ఒక రిలేషన్లో కొంచెం ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ కూడా అయిన తర్వాత నాకు ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పానంటే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఓకే వాళ్ళు చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి సపోజ్ నువ్వు క్లాస్ ఫస్ట్ లేదంటే మంచి చదువుతావు బ్రిలియంట్ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది సో ఆ నాలెడ్జ్ని షే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక ఇది ఒక రకమైన అవకాశం సపోజ్ వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ స్టేటస్ చూపించుకోవాలి వాళ్ళకి ఎవరో ఒకళ్ళకి కావాలి సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎవరో ఒకళ్ళని బకరాలు లాంటి వాళ్ళని పట్టుకుంటారు సో ఆ సిచ్యువేషన్లో అయినా ఉండొచ్చు నువ్వు కొన్ని ఏమో టైం పాస్గా ఉంటాయి అంటే సహజంగా వాళ్ళు ఉన్న ఏరియాలో లేదంటే వాళ్ళు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ చూపించుకోవడానికో లేదంటే వాడికి ఏదో విధంగా టైం పాస్ అవ్వడానికో ఒకరు ఎవడో ఒకటి కావాలి అది కూడా ఆపోజిట్ జెండర్ అయితే ఆ ఫీలింగ్ వేరే ఉంటుంది సో ఆ విధంగా నేను టైం పాస్కి చేసి ఉండొచ్చు అంటే లవ్ కాదు ఇది ఓన్లీ ఫ్రెండ్షిప్ దాంట్లో ఈ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ రొమాన్స్ కీసెస్ అని కామన్గా జరుగుతున్నాయి ఇవాళ రేపు ఇవాళ రేపు స్టూడెంట్స్ ఎలా అవుతుందంటే వాళ్ళ ఊర్లో ఒకరిని వాళ్ళు చదివే ఏరియాలో ఒకరిని లేదంటే వారి సరౌండింగ్లో ఒకరిని లేదంటే వాళ్ళ ఇళ్ళని ఏరియా కల్లా ఒకరిని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే నేను ఇద్దరు గురించి చెప్తున్నాను అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా సో మీరు తెలుసుకోవాలి అది మంది చాలా మంది ఉన్నారు చాలా సిన్సియర్ అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరిద్దరు ఫ్రెండ్స్గా ఉండి మీరు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళొచ్చు ఎక్స్ వై జెడ్ యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ బట్ వెన్స్ యూ టేక్ ద టాపిక్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అండ్ లవ్ డెఫినెట్లీ దే విల్ గెట్ సెపరేటెడ్ ఆడ ఆ సిచ్యువేషన్ మీరు వచ్చినట్లయితే అప్పుడు వాళ్ళు చేసే పని ఏంటి అప్పుడు సిన్సియారిటీ అనేది బయటకు వస్తుంది అన్నట్టు అంటే అప్పుడు నేను ఎలా అనలేదు నేను ఇట్లా అనుకోలేదు అని అది మొగలైనా కావచ్చు ఆడవాళ్ళైనా కావచ్చు సో గైస్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే యూ నెవర్ టేక్ అబౌట్ ఎ మ్యారేజ్ ఫ్రమ్ అవర్ లవ్ సో ఈ ఇద్దరు ఈ రెండు పదాలు మీరు అనకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ రిలేషన్షిప్ యూ జస్ట్ కంటిన్యూ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఇఫ్ యు ఆర్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ ఎ లవ్ యూ జస్ట్ గో అండ్ అండ్ లవ్ కానీ ప్రతి లవర్సు ప్రతి రిలేషన్షిప్ అన్ని మ్యారేజ్ దాకా వెళ్తాయని నేను నమ్మట్లేదు ప్రజెంట్ ఉన్న
whatever you get you just go ahead enjoy your time meer oka manchi relation lo unna undakapoyina friendship ani peru cheppukoni anni panlu ganistunnaru ee time lo so meer oka vela enta dooram velthe anta dooram vellandi enjoy cheyandi tarvata mee life ni marchipovaddu mee track ni marchipovaddu mee goal ni marchipovaddu mee time ni waste cheskovaddu aithe manchidi avakapothe mari manchidi ane saame tho gurtu pettukondi enta dooram aithe anta vellandi tarvata vidipodam ante kaamu vidipondi manchi relationship lo మంచి ఫ్రెండ్షిప్గా పెట్టిపోండి తర్వాత మీ లైఫ్ మీరు గోల్ సెట్ చేసుకోండి మీరు లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోయి పైకి వెళ్ళిపోండి ఒకవేళ ఇఫ్ యూ మీరు కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్షిప్ తర్వాత లవ్ తర్వాత మ్యారేజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అలా కంటిన్యూ అవ్వండి అంతేగాని పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచించి నా లైఫ్ వాడవుతుంది అవతలోడు హ్యాపీగా ఉంటాడు అమ్మాయి నా అబ్బాయి అయినా నువ్వే అనవసరంగా ఆలోచించి పిచ్చి నా కొడుకులాగా అయిపోతావు సో అట్లాంటి పనులు చేయకండి మీకు మీకు కూడా ఎన్నో గోల్స్ ఉంటాయి మీ పేరెంట్స్ మీ రిలేటివ్స్ నీకు ఎన్నో గోల్స్ ఉంటాయి ఇట్లాంటి చిన్న టాపిక్ అది జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంతే తర్వాత ఒక సెటన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత నవ్వుకుంటాం మనమే సో ఇట్లా నేను చాలామందిని చూశాను చాలామంది సలహా ఇచ్చాను అందులో కొంతమంది బాగుపడ్డారు కొంతమంది బాగుపడలేదు బాగుపడ్డవాడు చాలా హ్యాపీగా పైకి పై స్టేజ్లో వెళ్తున్నారు బాగుపడినవాడు ఎక్కడికి పోయిండు ఎవరైతే వన్ సైడ్ ఆలోచించి డీప్గా ఆలోచించి తప్పు చేస్తారో వాళ్ళు పోయారు అదర్ పర్సన్ నార్మల్గా వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు లీడింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు రెండు సాంగ్స్ గుర్తెచ్చుకోండి ఒకటి శంకర్ దాబా ఎంబీబీఎస్లో ఆ శర్వానంద్ చిరంజీవి మధ్య ఒక సాంగ్ ఉంటుంది మన కాళ్ళలోకి నెక్స్ట్ ఏమైందంటే కాళ్ళలోకి ఐశ్వర్య వచ్చింది అని సో అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఎప్పుడు ఏమద్దో తెలీదు కాబట్టి ఒకళ్ళ మీద డీప్గా ఇంప్రెషన్ పెట్టుకోకండి ఇంప్రెషన్ పెట్టుకుంటే ఒక మన్మద అని ఒక సినిమా ఉంది సింబు హీరో సో అందులో వాళ్ళు ఒక డిప్రె ఇంప్రెషన్ డిప్రె అంటే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి వాడు ఒక సైకిల్లోకి తయారైపోతాడు సో అలా కాకండి సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది లైఫ్కి పక్కా ఉంటుంది ఆ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది ఎత్తుకోవాలి తప్ప మీరు ఇప్పుడున్న స్టేజ్లో డిప్రెషన్లకు వెళ్ళిపోయి బాధపడుతూ మీ లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకోవద్దు మీ టైం ముఖ్యంగా వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం ఫెయిల్ అయ్యి డిగ్రేడ్ అయ్యారంటే ఎన్నో విధంగా మీరు బాధలు పడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మేట్ బీ ఇట్ మే కమ్ ఇన్ టెన్త్ క్లాస్ ఆర్ ఇంటర్ ఆర్ డిగ్రీ ఆర్ బీటెక్ ఆర్ ఎంఎస్ ఏ టైంలో అయినా మీకు రావచ్చు సారీ మీరు ప్రతిసారి లవ్ చేస్తున్నాం అనుకున్నప్పుడు కూడా రావచ్చు కాబట్టి ఇవి కొత్త ఏం కాదు లైఫ్లో అందరికీ కామనే ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి కామనే ఉంటాయి ఎంత సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అయినా కానీ వాళ్ళకి కామనే ఉంటాయి ఈవెన్ ఫర్ మీ ఆల్సో కదా సో గైస్ ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి స్టేజ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో షేర్ చేసి వాళ్ళు రియలైజ్ చేసేటట్టు చేయండి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్